Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, Uh, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Proses syuting MTMA kemerdekaan ini tidaklah mudah. Banyak rintangan dan kendala yang harus dihadapi seluruh tim dan host dalam proses syuting MTMA ini in Indonesia. Dimulai dari kendala cuaca, medan yang berat, hingga adegan-adegan yang cukup sulit. Masalah cuaca yang ekstrim ketika saya dan kru harus syuting di situ, yang kita ngalami sih, uh, mau dibilang berat sih berat. Apalagi tenaga tuh, uff, di, boleh dibilang tuh benar-benar take out all your energy. Karena semuanya tuh harus 100%, semua tuh harus 100% fokus, dan juga yang paling penting tuh teamwork. Stand by, calling, and... Uh, dalam pembuatan episode spesial kemerdekaan My Dream Adventure ini tentu kami mengalami berbagai macam kesulitan. Yang pertama karena kami sudah mencapai pencapaian yang sebegitunya di tahun lalu, di tahun ini kami harus gimana caranya untuk bisa melebihi pencapaian tersebut. Dan lagi dalam pemilihan lokasi Wamena, satu ini merupakan pertama kalinya My Dream Adventure Dan ketika kami menginjakan kaki di sana, banyak sekali hal-hal yang ternyata bukan di luar prediksi, tapi tidak biasa kita temukan di tempat lain, seperti suhu yang sangat dingin, sampai kita ketika di Taman Nasional Lawrence itu, suhunya 2 derajat. Aktivitas sedikit aja, di sini udara, udara sangat tipis, jadi aktivitas aktivitas sedikit, udah ngos-ngosan. Ini tuh kita udah menghirup udara oksigen di 3.500 itu kurang lebih. 80% udara yang kita hidup. Tapi kita semangat lagi ya. Yeay! MTMA ini Indonesia. My trip, my adventure. Teman-teman, kita ngelakak kayak gini jalannya pelan-pelan aja. Soalnya kita udah di ketinggian 3.700. Semakin tinggi, oksigen kita semakin tipis. Semangat ya. Semangat guys. Semangat. Uh, di situ juga memang pergantian cuaca yang lumayan ekstrim apalagi gue baru beberapa hari dari Jakarta yang memang panas dan kita biasa trip di tempat yang panas dan sekarang kita ke tempat Wamena, di Wamena itu udaranya memang cuacanya uh, bisa dibilang sangat berbeda gitu loh jadi di situ gue juga sempat ngalamin agak sedikit pusing terus juga karena oksigen uh, lebih rendah dibanding tempat kita uh, stay jadi menurut gue sih paling tersulit Di, di batas batu itu karena cuacanya. Ya, kemarin uh, di mana tuh batas batu cuacanya emang lumayan ekstrim banget tuh dan sekarang gua agak masih agak agak meriang gitu dikit. Cuma nanti yang di sini awal gua harus coba tetap ikutan biar nggak jamping banget gitu loh. Apa namanya? Ada beberapa olahraga ekstrim yang dilakukan pada episode ini, seperti rappling dan para layang. Setiap kami melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim, beruntung di sana juga ada tim sar dari uh, Wamena yang mengcover seluruh alat dan membackup kegiatan kami selama di sana. Tantangan waktu rappling itu, ini. Dari proses perjalanannya aja ke lokasi syuting traveling ini juga uh, jauh, lo harus jalan uh, mungkin sekitar setengah jam sampai satu jam lah karena proses kita sambil syuting kan. Uh, cuman tetap pemandangannya indah dan waktu proses uh, traveling ke bawah itu, jadi lokasinya itu kita nggak bisa setelah kita traveling dan kita jalan kaki untuk naik, kita harus menggunakan tali lagi 
uh, ascending ke atas. Tapi untungnya kita di sini setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim kita didampingin sama orang yang sudah profesional di bidangnya. Kali ini kita dibantu sama tim sar yang ada di Wamena ini. Jadi prosesnya lebih gampang, lebih safety, semuanya pokoknya bisa berjalan dengan semestinya dan lancar. Meskipun terlihat simple, para layang butuh persiapan matang dan cuaca yang mendukung. Sangat deg-degan ini guys. Jadi Tapi namanya juga my trip my adventure kan kurang kurang gimana gitu kalau kita nggak nyobain sesuatu yang mungkin ekstrim. Walaupun emang ada ada benefitsnya dan non benefitsnya, ya tetap. It's always good for experience dan ya yeah, mau dibilang macho ya macho sih menurut gue untuk nyoba pas nggak ada angin. Lo bayangin guys, nah, lo, you see that? Pas lama nggak lama si Oji yang langsung nawarin sen, lo mau nyoba nggak? Terus di situ gue langsung bilang ya, masih ragu-ragu, tapi ya udahlah. Udah deh, Ji, sikat, coba. Nah, pas nyoba, pas nyoba tandem, nggak ada angin, gue jatuh. Gokil emang ini, Vincent jatuh parah. Kakinya luka-luka, nggak bisa jalan. Siapa yang nyaranin host untuk terbang di para layang? Ya emang item sih bilang. Emang item sih. Maksudnya gimana? Marshal nih. Oke, Vincent tuh jatuh karena dia tandem. Tadi katanya si Dila, menurut Oji nggak apa-apa kalau ditandemin. Ternyata di sini tuh cuacanya nggak mendukung untuk tandem. Hah? Kan ada 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 instruktur di sana yang bolehin tandem ini berjalan atau enggak? Sebenarnya sih enggak, cuman tadi dilanya maksa. Hah? Kapan gue maksa? Gue dari di bawah ini. Oh jadi lah. Maksudnya apa sih? Gue tadi nungguin Marshal kali di sini. Jadi hari jadi, udah kayak gini, bilang udah. udah. Uh, tahu tanya. Cukup. Gue jatuh di situ tuh. Lo loncat tadi. Ngara loncat gue masih lari kok di atas. Paniknya lepas. Dila panik saudara-saudara. <laughs> Bila panik saudara-saudara. Ya, Jadi gimana? Gua tuh selalu. Ketinggiannya agak 15-20 meter gitu berdiri jatuh. Kecepat. Pas kakinya yang ototnya itu sobek, kena. Terus orangnya bilang bahwa ini tuh sebenarnya angin kayak gini nggak boleh ditendem. Kata siapa? Omidon, terus temannya yang yang barusan tending sendiri. Terus akhirnya kenapa tendem? Nah itu kenapa? Karena pem- katanya, ya. tapi kata lu Dila yang nyuruh ayo. Lo mau nggak? Kalau lo mau, ayo. Aku bingung, lo bilang lu. Kata Dila harus, harus supaya dapet reguler gue. Omidon udah bilang, Omidon om om udah bilang jangan. Iya, yeah, Omidon bilang jangan. Oh, kalau Omidon udah bilang jangan, ya? Oji nanya Vincent. Vincent bilang iya. Vincent bilang lagi, yakin nggak? Nggak tau kata Dila, iya. Itu jadi balik-balikan deh. Iya, iya maksudnya kan biar ada jawaban juga. Oh iya, maksudnya betul. Tapi kayak gitu tuh jangan nyuruh-nyuruh seenaknya lah. Nggak, betul. Kalau misalkan Omidon, tapi... Kalau itemsnya ini tetap item memang untuk gambar reguler. Iya, tadi gue pikir ya udah nih kalau panjang tahu. sekalian aja nih reguler nih gitu. Ya, gue bisa juga pakai gambar-gambar lo dikit. Gitu. Tapi kalau nah, tahu nggak? Nah, kalau gue kan ini, oke tadi gue okay, ya, tadi ya, udah bilang, gue bilang, gue bilang, kepala gue sakit di belakang. Gue bilang, Dil, gue sekali ngambil reguler nih, oke ya udah gitu. Oke, ya gue nanya gimana gitu lu mau gimana pun tiket aja balik Jakarta itu udah enak faktis tapi lu lu juga sebenarnya tahu kan soal kalau ini memang nggak boleh buat tandem kalau gue lebih ini omidon omidon tadi bilang enggak oji bilangnya dila yang maksa gue jadi iya karena kan gue bilang ya udahlah nih nih gimana nih gue sekarang ngambil regular nih gimana nih ya lu itu gue nanya kan dil gue mau ngambil regular juga ya udah gue bilang kan lu bilang kan mas tio standby gue bilang oke Mas Dio standby, tapi lu masih jauh kata Mas Dio. Yaudah, gue ketek dia dulu lah. Ucup jadi ini. Baru tuh. Yaudah, gimana jadi ini? Gue masih harus syuting nih. Sini. 
Oh yang pas auto tuh Pas auto dia sobek Santai kali Meskipun syuting yang kita jalani serius, tapi jangan terlalu sering serius, guys. <tuk> Emang enak kena prank. <tuk> Di saat-saat seperti ini, sebagian host dan kru ada-ada aja ide jahil. <tuk> Itu dong, jangan nyuruh-nyuruh.